Hi, yes. Now we will be discussing about over exploitation of natural resources. Over exploitation of natural resources. Over exploitation of natural resources. Pragradi Vivangale Amida Mai Uyuki Mulam A Lingil Adina Chushna Chiga Mulam In the consequences on Daganada. Havana over exploitation of natural resources in Lamal Padiganada. Use of any natural resource which harms the nature and leads to ecological imbalance is called over exploitation of natural resources. Natural resources in a pile of items will come in the way of a particular under. I need to check a kind of class early number for the two. Pashe, after the natural resources in a way of Kimbo, other Pragurdikyo, a lingil, Pharisee, my trolla, Sandiliza was the Badikyo, Jiji, Anangil, Adine, over exploitation of natural resources in the world. A lingil. Pragardi Vifongalda Chushanam in the Parayu. Natural resources in a Padimizamitra Ridil, Uyukim Rum the Korpamilla, Paksha the Pragardikyo, a lingil ecosystem, you know, in the Gila Doshagara Mitra Ridil, Uyoga Pitaka, Padilla, and then Uyukim the Niana over exploitation of natural resources in the Parayu. Industrialization and other human activity cause imbalance in the composition of. Gases such as hydrogen, oxygen, etc. For example, of effects of over exploitation of natural resources. Industrialization in the world, there was a Valkarna. Paralam, there was a Yangalkum, raw materials are to view it in other natural resources. Anna. In the Phalamite, Varanashi Garnam, air pollution, water pollution, in the Vika Sampovika under. About Hydrogen, oxygen, any way the composition, any way the cardani and the body can other. Industrialization called the Dharala Malinium and the Rishatilek Vana Garinial. Hydrogen, oxygen, any way the composition, body can run the other. Other way, much human activities conda. Then she had a proper thing, and they could summon the earth, particularly for construction of dams. Human activity on a polar the Pradesh at the Vana Motu Nashigiana. A polum, the Parana the Bole Hydrogen, Oxygen, Enivy Day came, composition with the Martyr Maritum. The Vana Luru Pradesh there, Vana Motum, Mighty at our dam constructed Jayim Bolt. The other thing, our early Vayu Malinigar Nagoda Sambuikiana, a little cannon and Nadatiana. A polum of day. Vayu Malinigarna Mundaguna. In the Pali Ridu, the Sai Valkarna Gondum, human activities of Gondum, atmosphere lay, father than well the composition in Poly Vetasa Vetna. Either natural resources in the over exploitation, the example and in a native of the examples under. Their example at the Parnu and the Matra. Abolding in an over exploitation of natural resources, Pali Ridu Lona. Consequences of Vertunu, Ada the Kiana Namukunoka. Consequences of over exploitation of natural resources. Natural resources in Tamidamite or Obio Munda Adine, Jushnam Chiga Vari, Yendalam Paranada Palangalan and Dauga in the Noka. Over exploitation of natural resources lead to imbalance in ecosystem. Natural resources in the Amidamitula, Vyogam Konda. Pirates to the yield, Rasam Dilidavaste and Dagiana. A run imbalance in ecosystem. Palavaritula ecosystems under forest or ecosystem on a river or ecosystem on a grassland ecosystem on a palavaritula ecosystems under Namaka at the class of Lanakusha Padigan under a desert, my little ecosystem on a. Over ecosystem in Madinda, the Telacha Prakeda, the Lunda, the balance with the Bogiana. But she natural resources in a over exploited Jay the Gadian board. I ecosystem in the Sandiliza was the Adabadikiana. At the way, sustainable growth is impossible. Sustainable growth end under the Mansilakana. Pala Avishimal could enter natural resources in a Namuka under. 
നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭാവിയിലേക്കും കൂടെ കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഭാവിയിലേക്കും കൊണ്ട് കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കും കൂടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ലക്ഷ്യമിടാൻ ആ ഒരു വളർച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിടാൻ അതിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് പിന്നീട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അതിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതായി അഫക്ട്സ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് മേക്സ് ലാൻഡ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻഹാബിറ്റേഷൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാലാവസ്ഥയും ബാധിക്കും കാലാവസ്ഥ ആ ഓരോരോ സീസണിൽ ഓരോരോ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും അത് തെറ്റുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും താമസയോജ്യമല്ലാതാകും ആയിത്തീരും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രദേശത്ത് വളരെ കാലങ്ങളോളം മഴ ലഭിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ആ പ്രദേശം മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നീട് ആൾക്കാർക്ക് വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻഹാബിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും പാർപ്പടയോജ്യമല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി കോസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് എർത്ത് വേക്ക് ഫ്ലഡ്സ് എക്സെട്ര അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഭൂകമ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായി അഫക്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലഭ്യമാകുക അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കൺസെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിനും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുറേയേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വ്യവസായ ശാലകൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിർമ്മിക്കുക ആ കമ്പനികളൊക്കെ പിന്നെ നഷ്ടത്തിലാകുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും വളർച്ച ഉണ്ടാകും കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലഭ്യമാകും അടുത്തതായി ലീഡ്സ് ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ചില പ്ലാൻറ്റ് മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഉദാഹര ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലക്രമേണ ആ പ്രദേശം മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറും ഇറ്റ് കോസസ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇൻ പോളർ റീജ്യൺ മേക്കിംഗ് ലോ ലൈൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞ് മലകളുണ്ട് അതാണ് പോളാർ റീജ്യൺ അവിടുത്തെ ഐസ് കട്ടകൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വെള്ളമായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലാണ് അങ്ങനെ കടൽ തീരത്തെല്ലാം വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങും പിന്നീട് അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ മാറി പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് പോള റീജിയണിലെ ഐസ് മെൽറ്റിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുക അതും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം പോള റീജിയണിലെ ഐസ് ഉരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൂട് കൂടുന്നത് വനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ
ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുക എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആസ്മ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരും കോളറ പോലെയൊക്കെ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് Thank you.